بسم اللہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ پریوک شک اللہ اللہ ماسم محرم انا یہ کارکرم ملکی میں اندر نہیں اسلام پدھت لو احمد سنام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نیٹی من امشم شیطان نڈی کاپاڑے نوارن و پایالو ابھی مانا متر لارا منولن پرتی وکر اللہ اوسرم کا لبارے یا ایوہ الناس انتم الفقراء اللہ وہ پر لارا بیر اندر کی اللہ اوسرم ارے اللہ سبحانہ وتعالی نے رب ایک شاہ پر اڑو شیطان اکا یتو گڑھ لی منان تے رسکو والنہ شیطان نی منان چے انچا لنہ منان سویم کرشی تو پاٹو اللہ سبحانہ وتعالی سہائم تب پر ساری کنو کا یہ روز منان آنی وارنو پائے لی تے رسکو نام اندلو تولی نی وارنو پائے میں بٹنٹے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وئما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ وکویلا شیطان ترپنونڈی قدش پریرن انے دی نیک کلگی نٹ لیتے نو ونٹنے اللہ سرنو بیڑکو انتے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لید انتے اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم دینی تعوض انتارو منم دینی دوارا اللہ سرنو آنے دی منم پوندو تام کنگا اللہ سبحانہ وتعالا اترا وشیالو نکا کنڈا چالا شبہونت مینا وشیم انتی قرآن پارائنم آس اندر بانگورین چیدی لیج جپی نماتا فائدہ قرأت القرآن فاستعید باللہ من الشیطان الرجی نو قرآن چدوالا نکنن اپڑو شاپ اگرتو رہنا شیطان باری نونی اللہ سرنو بیڑ کو آنی اللہ سبحانہ وتعالی صلی اللہ علیہ وسلم کلو کا شیطان نونی منا کھا پاڑا بڑا لی انٹے تعوذ نی منم نتیم چیسو کو والی کلو کا کوپم شیطان ترکنن چی انٹو دی کلو کا بھاوا ویش ہمائی دی شیطان ترکنن چی انٹو دی کلو کا منم آسندر بم لو اعوذ باللہ منا چدوی نٹ لیتے انشاءاللہ آکوپم تگے چلا رہے کا وقاش مندی رندو نیوارو انو پائے میں بٹنٹے دین نے معوض تائن انٹ انٹے قرآن لونی چیوری رندو سورہ لو سورت الفلق مریو سورت الناس پر وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وارو ستہا کا چپی نماتا اللہ سرنو ویڑو کو نے وشیم لو یہ رنٹی کی منچی نائے کا سرنو مرو کٹی لیدو انی پر وقت صلی اللہ علیہ وسلم وارو سلوی چا انتے کا سوتہا گا مہنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارو ندرین چڑھانے کی پڑک میں دی کلی میں نوال چکا مندو آئینا یہ اکا معوضت اینو چدوی چیتل میں دا اودکنی پورتی شریران میں دا آئینا ردکنی بارو علاگے مہنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجر نماز لونو مغرب نماز لونو نانٹے ادائیم سائن ترالو پر اکتا صلی اللہ علیہ وسلم یہ معوضت ہے نانٹے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تو پاٹو سورة الاخلاص قل هو اللہ احدنا سوران کڑا مودو مودو سالو چدوے وارو آنی پلو آقا اللے کھنا لا دارا روڑی او تمنا دی کنکا رنڈوا نبارنو پائم مودوا نبارنو پائم ایمی تنٹے پر وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارن نارو قرآن لو مہیمان ویتا مین وچنم آیت الکرسی کنکا آیت الکرسی مہمہ یہ پاٹی دو حضرت ابو حرائر رضی اللہ علیہ وسلم مطم قدنانی منان چدیتے ادھم ہوتوں دی ایت پراؤکتا صلی اللہ علیہ وسلم بارو سلوی چنہ ماتے میں نیٹے یوریتے آیت الکرسی چدو تارو شیطان بارو نینی وارو کھا پاڑا بڑو تارو آنی مہنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارو سلوی چا نالگو نی وارو نو پائی میں نیٹے پراؤکتا صلی اللہ علیہ وسلم بارو سلوی چانو لا تجعلو بیوتکم قبورا میرو می اکا اللنو سمشان واتی کلو گا مارچ کنڈ کنو کا پراؤکتا صلی اللہ علیہ وسلم بارو سلوی چنہ ماتا انٹے نفیل نماز لو منا منا اللہ لو کڑا چھدوالی واتی تو پاٹو پراؤکتا صلی اللہ علیہ وسلم بارو سلوی چنہ ماتا یہ انٹلو نئی تے 
సూరతుల్ బకరా పారాయణం అనేది జరుగుతుందో ఆ ఇంటి నుండి షైతాన్ అనేది పారిపోతాడు అని మహనీయ మహమ్మద్ సలహు అలీ వసలం వారు సెలవిచ్చారు ఐదవ నివారణ పాయని మనం తీసుకున్నట్లయితే ప్రవక్త సలహు అలీ వసలం వారు సెలవిచ్చారు ఎవరైతే లా ఇలా ఇల్లాహు వాహదహులా షరీక లహు లహుల్ ముల్కు వలహుల్ హమ్దు వహు అలా కుల్లి షైన్ కదీర్ అనేక ఈ దువా ఏదైతే ఉందో దీన్ని రోజుకి వంద సార్లు ఎవరైతే చదువుతారో అల్లాహ్ సుబాను తల వాటికి బదులుగా అతను పది మంది బానిసలను బంధోముక్తి చేసినాక పుణ్యాన్ని ప్రసాదిస్తాడు వంద పుణ్యాలు అతని యొక్క కర్మల పత్రములు అనేది రాయబడతాయి వంద పాపాలు తుడిచి వేయబడతాయి అలాగే అతను ఉదయం వంద సార్లు చదివితే సాయంత్రం వరకు ఈ యొక్క వాక్యాల ఆధారంగా అల్లాహ సుబాహుతల షైతాన్ నుండి అతన్ని కాపాడుతారని మహనీయ మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు ఇక ఆరో యొక్క నివారణ పైన మనం తీసుకున్నట్లయితే ప్రవక్త సల్లాహు అలీ వసలం వారు అన్నారు రాత్రి పూట మీరు నిద్రించే సమయంలో పీడకల వచ్చి మీరు వ్యాకులతకు గురయ్యిన భయానికి ఆందోళనకు గురైన మీరు ఈ దువా చదవంది అవుదు బి కలిమాతి మాతి మిన్ గదబిహి వై కాబిహి వ షర్ అబాదిహి వ మిన్ హమజాతి షయాతిని అయ్యహతురు ఈ దువా మీరు చదవండి ఆ వ్యాకులత ఆ భయం ఆ యొక్క ఆందోళన తొలగుతుంది అని మహనీయ మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు అలాగే మహనీయ మహమ్మద్ సల్లాహు అలీస్లం ఇదే సందర్భంగా చెప్పిన మరో ఒక మాట ఏమిటంటే మంచి కళ ఏదైతే ఉంటుందో అది అల్లాహ సుబాన తరపు నుంచి మీకు ఇష్టులైన వ్యక్తులు ఎవరైతే మీ ఆ కళను విని అసూయ పడారో వారితో మీరు ఆ కళను పంచుకోవచ్చని ప్రవక్త సలహం వారు అన్నారు అయితే పీడ కళ గురించి ప్రవక్త సలహు అలహం వారు ఏమన్నా అది శైతాన్ తరపు నుంచి కనుక మీరు ఎవరితోనో దాన్ని ప్రస్తావించకండి అని కూడా మహనీయ మహమ్మద్ సలహు అలహం కళకు సంబంధించిన మర్యాదను కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు ఏడవ నివారణ పాయాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్ వారు సెలవిచ్చిన మాట సూరతుల్ బకరాలోని చివరి రెండు ఆయతులు అంటే ఆమన రసూల్ నుండి మనం తీసుకున్నట్లయితే చివరి వరకు సూరతుల్ బకరాలు చివరి యొక్క రెండు ఆయతులని ఎవరైతే పడుకోక ముందు పారాయణం చేసి పడుకుంటారో ఉదయం వరకు అతన్ని కాపాడి నిమిత్తం ఇద్దరు దైవదూతల్ని అల్లాహ సుబాను తల నియమిస్తాడు అని మహనీయ మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు ఇక ఎనిమిదో నివారణ పాయని మనం తీసుకున్నట్లయితే ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చిన మాట మీరు ఇంట్లో ప్రవేశించేటప్పుడు బిస్మిల్లా అని ఇంట్లో ప్రవేశించండి ఏదైనా భోంచేసేటప్పుడు త్రాగేటప్పుడు బిస్మిల్లా అని మీరు భోంచేయండి త్రాగండి ఎందుకంటే ఏ ఇంట్లోనైతే బిస్మిల్లా అని ప్రవేశించడం జరుగుతుందో ఆ ఇంట్లో శైతాను ప్రవేశించడు మరి ఏ ఆహార యొక్క పదార్థాలైతే బిస్మిల్లా అని చదివి తినబడతాయో వాటిలో శైతాన్ కి భాగం అనేది ఉండదు అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ సలం వారు సెలవియడమే కాకుండా మనం కాలకృత్యాలు తీర్చుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు మన యొక్క మర్మాంగానికి అడ్డు తెరగా బిస్మిల్లా ఉంటుంది కనుక మనం ఆ మరుగుదొడ్డిలో వెళ్లక ముందు లేదంటే బహిర్భూమిలో మనం కూర్చోక ముందు బిస్మిల్లా అని మనం కూర్చున్నట్లయితే శైతాన్ కి మన మర్మాంగానికి మన ఇది అడ్డు తెరగా ఉంటుంది అని మహనీయ మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు అలాగే అభిమాన సోదరులారా అనవసరమైన దృష్టి కానీ చూపు గాని అనవసరమైన సంభాషణ గాని అనవసరమైన కలయిక గాని అనవసరమైన యొక్క తిండి కానీ ఈ నాలుగు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి చాలా ప్రమాదకరమైనవి అన్న విషయాన్ని మనం గమనించి గమనించాలి శైతాన్ ప్రేరేకాలన్న విషయాన్ని మనం గమనించాలి కనుక మన పెద్దలు చెప్పిన మాట బిస్యార్ హుర్దన్ ఓ బిస్యార్ హుఫ్తన్ కార్య శైతాన్ ఎవరైతే ఎక్కువగా తింటారో ఎవరైతే ఎక్కువగా పడుకుంటూ ఉంటారో అతి అనేది ఏదైతే ఉందో అది శైతాన్ తరపు నుంచి అని చెప్పడం జరిగింది కనుక అతిని మనిషి మానుకోవాలి ఇక పదో యొక్క నివారణ పాయన మనం తీసుకున్నట్టయితే అల్లాహ స్మరణ కనుక ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీహి వసల్లం వారు మనకు తెలియజేసిన మాట ఏమిటంటే అల్లాహ స్మరణ ఉప ఉపమానం ఎలాంటిది అంటే ఒక వ్యక్తిని సంపడానికి శత్రువులు వెంట పడ్డాడు ఆ వ్యక్తి వారి నుండి తన్ను తాను కాపాడుకోవడానికి పరిగెడుతున్నారు పరిగెడుతున్నాను చివరికి ఒక బలమైన కోట అనేది అతనికి ఎదురైంది ఆ కోటలో వెళ్లి అతను తన ప్రాణాల్ని కాపాడుకున్నారు కనుక శైతాన్ ఆ శత్రువు అయితే ఆ బలమైన కోట అల్లా స్మరణ అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు కనుక అభిమానం తులారా 
అల్లా స్మరణ ఎలాంటిది అంటే నిత్యం ఎలాంటి శ్రమ లేకుండా మనం అది అల్లా స్మరణ చెయ్యొచ్చు కనుక అల్లా సుబాంత హురాలో సెలవిచ్చిన మాట ఒమన్ ఆరద అన్ జిక్రి ఫహు మహీషతన్ దన్కా ఎవరైతే మా స్మరణ పట్ల అశ్రద్ధ వహిస్తారో ఏమరు పాటుకి గురవుతారో అలక్ష్యానికి ఎవరైతే గురవుతారో వారు వారి జీవితం చాలా దుర్భరమైపోతుంది అని అల్లా సుబహానతల సెలవియడమే కాకుండా రేపు ప్రయోజనాన అలాంటి వ్యక్తిని అందునిగా చేసి మేము లేపుతాము ఓ అల్లా నేను ప్రపంచంలో బాగా చూసేవాడిని కదా మరి నన్ను అందునిగా చేసి ఎందుకు లేపావు అంటే నీ వద్దకు మా వచనాలు వచ్చాయి నువ్వు మా వచనాల్ని ఖాతరు చేయలేదు కనుక ఈ రోజు నిన్ను కూడా ఖాతరు చేయడం అనేది జరగదని ఆ సందర్భంగా చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఏదేమైనప్పటికీ అభిమాన మిత్రులారా శైతాన్ మనందరి బహిరంగ శత్రు అన్ని వేళల అతనితో ప్రమాదం అనేది పొంచి ఉంది కాబట్టి ప్రవర్త మహమ్మద్ సల్ అల్లాహు అలీసం వారు తెలియజేసిన ఈ పది నివారణోపాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అవలంబించి అతని యొక్క కీడు నుండి మనల్ని మనం కాపాడుకోవాల్సిన మన ఇంటిల్లి పాదిని కాపాడాల్సిన ఇలాగే ఈ నివారణోపాయాల్ని మన పిల్లలకు బంధువులకు అలాగే ఆత్మీయులకు స్నేహితులకు చేరవేయాల్సిన చెప్పాల్సిన నేర్పించాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది అలానే మీరు చేస్తారని భావిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాము అస్సలాం అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాత